արմյուզի եթերում երեկոյան լուրերն են, աբրահամ գասպալյանի հետ։ Վար երեկո արգելի էրուստադիտո, որ տերորիսների սպանված, արցախոն սպանված տերորիսների դիակներն են տեղափոխել Սիրիա հուղարկավորելու, ունեմ Ամերիկյան մտավորական շրջանակների հայտնի կոչը ամբողջ աշխարին ինչպես նաև ամերիկյան վարճակազմին սանձելու թուրկ ադրբեջանական ագրեսյան հարավային կովկասում, թե մաներ, որոնք պայլ եմ խոշորացությի Սեղի է ունեցել Հայաստանի Հառապետության անվտանգության խորորդի արտահերծ նիստ կննարգվել է լերնային խարաբաղում ստեղցված վիճակը։ Պարսպանության բանակը հրապարակել է եվս տասնի նզողված ինձ առայողի անուն հայկական � Իդուլի բում թրկամետ գրոհայինները հարցակվել են թուրկ զինձարայողների ռազմական շարասյան վրա, կամ եք սպանված և վիրավորներ։ Հունական բանակը պատրաստ է միջեր գրական ծովի արևելյան հատվածում դիմակայ Ալիևը թալիշներին ուղարկում է մահվան շատ լավի մանալով, որ զողվելու են թալիշ ակտիվիստը բակվին մեղադրել է իր հայրենակիցներին միտումնավոր լերնային խարաբաղի հակամարդության առաջին գից տանելու համար։ Ադրբեջան նունի 6259 նսպանված թշնամին գործրել է 16 ուղաթիր, 22 ոթանավ 195 անոթաչու, 566 զրահատեխնիկա, հիմնականում տանք 4 տոս, 4 մերջ և 1 ուրագան։ Իրանըք պատասխանի ծանկացած ագրեսիայի նույնիսկ ոչ կանխամտացված շողովրդի ամտանգություն իրանի կարդ միրկիցն եմ հայտարարել է իրանի արտակին գործելի նախարարի մամուլի կարտուղարը լերնային հարաբաղի հակամարտության մասին։ Եվ ըս մի խումբ էլ պատրաստվում է մեկնել տեղեկացրել է Հիանովստի իաղպյուրը։ Հարավում շարունակվում են ծանր մարտերը մեր զորքը մարշում է թուշնամուն, գրել է պարստվանության նախարարության մամուլի կարտուղար շուշան Մի քանի զինց առայող աշխարազորայինների հետ ոչ ինչ հացրել են թշնամու գենթանի ուժը, գրավել են դիրքը ականապատել և բարեհաջող դուրս եկել տարածքից, նրանք կպարքևատրվեն արյության համար մեդալով հայտնել Հոգտեմբերի 18-ին գնդապետներ Ստեպան գևորկյանի, Ստանիսլավ երյոմինի և շարկային գարի կարակելյանի գործողությունների շնորիվ խապանվել է թշնամու տանկերով հարցակումը, տեղեկացրել է պաշտպանության նախարարության մ Հայերը լավ մարդիկ են նախանձում եմ նրանց ոգուն ասել են ամ։ Սուրկյան ադրբեջան է ուղարկել ավելի կան 2000 Սիրիացի վարցկանի, հայտարարել է մարդու իրավունքների Սիրիական դիտորդական կենտրոնը։ Վաշտպանության բանակը խպել է ադրբեջանի զինված ուժերի կազմում իսրայելական սենտ կետ զրահամեք հնամ։ Եվ այսպես շապատ դեպքի վայրից, դեպքից մի քանի ռոպ է անց, ոյղ միացումով կապ հաստատեցի թե 
որ միջազգային օրեն արկելված զենքերով ռմբակոծում է Արցախի խաղաղ բնակությանը, սակայն մեր հայրենակիցները հետադարձի հետ դարձի ճանապարհին հանդիպել էին ադրբեջանական խաժամուժին, հայ հոյանքներ փոխանակել եւ ձեռնամարտի բռնվել։ Ոստիկանությունի փր միջամտել էր, բայց ծծկրտուկի հետևանքով ունենք վնասված կստացած հայրենակիցներ։ Նրանցից Արսեն Հովակիմյան Սպիլբերգը տեսակապով ինձ հետ զրույցում պատմեց ամբողջ եղելությունը։ Արսեն 3 դիմել է իրավապահ մարմիններին քիչ առաջ, նա վերադարձել է ոստիկանությունից, մինչև այդ նաև հոսպիտալից էր դուրս եկել, հետո գնացել էր ոստիկանություն եւ բողոքներ կայացրել։ Այդ ընթացքում նրա հետ տարբեր միջոցներով կապվել են ադրբեջանցիները, ընդու փող առաջարկել լրելու դիմաց։ Լսենք պատմությունը գլխավոր տուժածի մեկնաբանությամբ։ Ալիք կար նույնական անցնելու թե ովքեր են եղել։ Մտեղ ներկայացնենք ես եւ Պետրոսը 75 ամյա ավիտներ, որը նույնպես հիվանդանոցում էր հայտնվել։ Բավական երկար պրոցես էր, մի մոտ 3 ժամ տվեց այդ ամեն ինչը։ Կարողացանք հա մի մի մասին նույնական անցնել, եթե չեմ սխալվում, ինչպես հասկացա, միտեղ գրվում են 9 հոգուն դերման ենթարկել միտեղ 8, մեզ ընդհանրապես ասում են 7 հոգի, իականում բարթա կոնկրետ գտնել հա ճիշտ է որ տեղեկությունն է, բայց 7-ից 9-ն է։ տեղեկություն կա որ երկուսին ազատել են ու նաև ճշտված տեղեկություն կա որ բերմանի ընթերկվածից երկուսը իսկայլի քաղաքացիներ չեն հանդիսանում իրանք ադրբեջանի քաղաքացիներ են որոնցից մեկին բաց են թողել ադրբեջանական կողմի անգամից փորձեց իհարկե մերժել իրանց պրովոկացիան ընդհանրապես որոշակի տեղեկություններ կա որ մենք ենք հարցակվել իրանց վրա իրանք խաղաղ ցույցեր էին անում իսկ մենք եկանք ու հարցակվենք իրանց վրա մենք կապի մեջ ենք իրանց հետ իսկ ես իրանցից նույնիսկ համար եմ վերցրել որ փորձեմ իրանցից տեղեկություն ժամանակա ժամանակ ստանամ գործ ընթացի վերաբերյալ գումարած իրանք իրանք էլ են զանգարելու որովհետև ինձ թվում է այս մեկ այցով չի ավարտվի հետագայում իշոր նոր թարմեցումներ կլինի, կարի կլինի գնալ են տեղ, շտկեր, որովհետև ադրբեջանական կողմը փորձման ունպես ակտիվանա, ասի որ դա սա դրանք մեր կողմի չի եղել, դա հայերն են արել։ Իսրայելում անընդհատ պնդում են, որ ունեն արդար եւ անաչար դատական համակարգ կարծում եմ իսրայելի հայ համայնքի համար, մեր ակտիվիստների համար, սա լավագույն հնարավորությունն է նաեւ աշխարհին ցույց տալու իսրայելական դատարանի միջոցով ապացուցելու, որ ադրբեջանական կողմը գնում է սադրանքների, ադրբեջանական կողմը չի ընդհարկվում այդ երկրի սահմանված օրենքներին, կարգու կանոնին եւ կարծում եմ այս խնդիրը պետք է դատարանի միջոցով բացրացնել, հասնել աշխարի բոլոր անկյունները այս պայքարի շրջանակում արաբական աշխարում մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքները նաև տարբեր լրատվամիջոցների եւ ուղեղային կենտրոնների հետ ունենք արդեն հերթական վկայությունը Թուրքիայի ապակառուցողական դիրքորոշման եւ հայոց հեղասպանության հարցում ընդհանրապես Թուրքիայի մեղավորության վերաբերյալ այս թեման էլ ներկայացնելու մի քանի վար կանաց չփոխեկալիքը մնացեք մեզ հետ Շնորհակալություն որ շարունակում եք հետևել մեզ դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրամ Գասպարյան հետ հենց այս պայն ռեժիսորական վանակի մոտին գործ ընկերների ինս տեղեկացրին որ թե պետ հայկական մամուլը արտատապել է եւ պաշտոնական հայտարարություն չկա այդ կապակցությամբ բայց ռուսական կոմի առաջարկը ողված հայաստանի եւ ադրբեջանի ղեկավարների Նիկոլ Փաշինյանին եւ Իլհամ Ալիևին հանդիպել Մոսկվայում ընդունելություն է գտել երկու կոմից եւ երկու ստեկ պատրաստակամություն են հայտնել հանդիպելու ամեն այն հավանականությամբ մարամասները շուտով ավելի պարզ կդառնան եւ մենք կտեղեկացնենք ձեզ Ամերիկայությունն ակտիվացնում է ջանքերը գրական, մշակութային, քաղաքագիտական, պատմագիտական շրջանակներում ապահովելու մտավորականների աջակցությունը եւ կոնսոլիդացիան Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հակահայկական պատերազմի դեմ։ Արցախում խաղաղության հաստատման նպատակով մի խումբ ամերիկյան մտավորականներ նամակ են գրել, որը մի քանի վարկյան անց կներկայացնեմ ձեզ։ Ամենակարևորն այն է, որ նամակի հեղինակները ազգությամբ հայ չեն միայն մեկն է նրանցից մեր հայրենակիցը նամակը եթե վերլուծենք մասնագիտորեն կտեսնենք որ շարադրվել է 
ամերիկյան լեզվամտածողությամբ ճիշտ եզրաբանություն է գործածվել պատոս չկա փոխարենը գիտական փաստական եւ ապացուցողական կուր հենք համենված հրապարակախոսական ժանրի զեղումներով ինչն էլ ավելի դյուր ընթերնելի է դարձնում տեքստը հասցեագրվում թիրախային տարբեր լսարանների սա շեշտում եմ քանի որ կարևոր է այս հանգամանքը բազմիցս խոսել եմ որ այս պատերազմը բազմաշերտ է հազար ու մի բաղադրիչով տեղեկատվական քարոշական աշխատանքը պիտի դիպուկ լինի պետք չէ գրել տեքստ որը կհասկանան դիցուկ պետ քարտուղարության ընդամենը մի քանի պաշտոնիա կամ սպիտակ տան մի քանի դեպարտամենտի աշխատանք աշխատակից այս նամակ նողված է ամբողջ ամերիկյան հանրության հեղինակները կարծես հասկացել են որ մեդիա տգիտության համատարած պայմաններում հնարավոր չէ ճշմարտությունը լայն լսարան եւ լայն շերտերի հասցնել միայն սոցանցերի կամ լուրերի թողարկումների միջոցով Ուստի եւ ովքեր են այս նամակի հինակները հանրային ինչ կշիռ ունեն պատմակահակական ինչ փաստեր են շեշտել որոնք էլ ավելի փաստահեն կդարձնեն մեր կեցվածքն ու դիրքորոշումը Անասարքսյան կոնֆլիկտի ճշմարտությունը ամերիկյան լսարանին Հրադաթարի կոչ այս անգամ ամերիկացի մտավորականներից, որոնք Արցախում սկսված պատերազմն անվանում են արյունահեղություն մարդկային ու մշակութային կոտորած Արցախի հայկական հանրապետությունում։ Հրադաթարը որը հաստատվեց Ռուսաստանի միջնորդությամբ խախտվեց հենց նույն օրը հոկտեմբերի 10-ին։ Ադրբեջանցիները ռմբակոծեցին ոչ միայն Արցախի հադրուտ քաղաքը, այլև Հայաստանի մարզերից մեկը։ Զոհվեցին խաղաղ բնակիչներ կամ բազմաթիվ վիրավորներ, եւ մենք չգիտենք թե ինչ է սпасվում առաջի կարերին։ Աշխարհ հրճակ մտածողների 7 հոգանոց խումբը կազմված Հարվարդի, Արիզոնայի, Ելի համաստրանի գիտաշխատողներից ու գրողներից Լոս Անջելես Ռիվիով բուկս հարթակում մանրամասը ներկայացրել է Արցախ ադրբեջանական պատերազմի ճիշտ պատկերն ու շեշտել։ Գրիվը ղեկավարվում է Թուրքիայից հենց Էրդողանի ձեռքով։ Սա Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանի Օսմանյան իշխանությունն ու տարածքը վերազավթելու բռնի քաղաքականության արդյունքն է։ Միջազգային կոչի մեջ մտավորականները նկարագրում են որ հայերի դեմ ադրբեջանի կողմից կռվում են ոչ միայն Սիրիայից ու Լիբիայից բարձած տերորիստները, այլև ադրբեջանում բնակվող փոքրամասնությունները, լեզգիները, թալիշները, ուդիներն ու քրդերը, որոնց ադրբեջանը ստիպում է կռվել։ Կոչ են կանում այդ փոքրամասնություններին ոչ թե կռվել հայերի դեմ, այլ աջակցել նրանց պատմությունից հետո տալիս որ ադրբեջանը վերացնում է փոքրամասնություններին։ Մտավորականները կոչ են անում ոչ միայն ձերկ բերել զինադաթարի համաձայնություն, այլև ստիպել ադրբեջանին պահպանել հրադաթարը։ Ի դեպ ամերիկացի մտավորականների այսպիսի հայամետ հայտարարություն եւ կոչ եղել է նաեւ 1990 թվականին Նյույորք Ռիվիով բոքս հարթակում։ Աննա Սարգսյան, Արտեմ Նահապետյան, Արմնյուս։ Փակա գծեր նաժեմ չեմ բացի, բայց սույն նամակը գրող մտավորականներից մեկը չապատվա ընթացքում ունենալու եմ տեսակապ եւ զրուցելու եմ ընդհանրապես Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրացման ամերիկյան ռեալ հնարավորությունների մասին։ Եվ ես մեկ տեղեկություն եմ ցանկանում փոխանցել, քանի որ մեր բազմազարանոց լսարանից անընդհատ հետադարձ կապ ունենք նրանք շատ ոգևորությամբ են ընդունել փաստը կամ այն հետաքննությունները, որ մենք կատարում ենք կապված վարձկանների եւ այլ դերակատարների Արցախա ադրբեջանական սահմանային ամբողջ երկայնքով նրանց ներգրավվածության մասին այդ ապացույցները եւ ես մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հայրենակիցներին տարբեր երկրներից որոնք իրենց աջակցությունն են հայտնում եւ պատրաստակամությունը օգնել մեզ նրանք տարբեր լեզուներով արդեն այդ բացահայտումները թարգմանում են եւ լուսագրերով մենք կարողանում ենք վերաթողարկել այդ ամբողջ սոցիալական ցանցեր քանի որ մենք խոսեցինք ամերիկյան լսարանի մասին, որը կարծեք մի տեսակ դատարկ է մնացել եւ ամերիկյան մամուլը այս ամբողջ պատերազմական գործողին գործողությունների ընթացքում չկարողացավ այդպես էլ միարժեք ճշմարտությունը մատուցել ամբողջ ամերիկյան լսարանին այդ իսկ պատճառով եւ հաշվի հառնելով նաեւ մեր լսարանի պահանջը, որ մեր թողարկումները նաեւ անհենք բազմաթիվ լեզուներով համաշխարհային լեզուներով հիմնական անգլերեն, ռուսերեն, արաբերեն կամ նույնիսկ թուրքերեն եւ քանի որ մենք չունենք մի անգամից համաժամանակի այդ հնարավորությունը ուստի եւ նախորդ անգամ վապես եւս մեկ կոչով հանդես կգամ անգլերեն ուղված ամերիկյան մամուլի իմ գործընկերներին 
եւ լիահույս եմ որ մեր հերոստալսարանը կկարողանա եւ Facebook եւ Twitter եւ Instagram ի միջոցով այս ուղերցը հասնել ամերիկյան ժուռնալիստական հարությանը Dear American colleagues Do you know that the Karabakh war coverage in your media plunged you into a severe credibility crisis because of numerous cases of misinformation and an uncritical handling of information sources? I'm not American, but as a specialist, know that there had been a lot of controversy in your media history about the coverage of Falkland War and also about the US invasion of Grenada when the media was not allowed to go to the war theater with the invading troops. Karabakh is different. Contrary to Azerbaijan, Artsakh till now is giving all opportunities for international media to make broadcasts from the event place. We don't see you here. You speak about warfare from that side of the ocean, nor in unbiased ma manner, neither bravely, honestly, and with professional prompt. Azerbaijan blocked you and all foreign media sources. You still have the coverage opportunity from both Armenian states without any censorship, with full security guarantees. Come to us and we'll mindfully show you the reality both on frontline and cities. Maybe your vocational conscious will tell you that there in the South Caucasus, there is a nation called Armenians are still under the real risk of genocide, that Turkey and Azerbaijan are utilizing terrorist groups and filling the region with radical mercenaries. Come and tell to your government at the world that the only way of salvation of human beings here is the recognition of Karabakh independence and the stopping of turko azeri death mill. During this war, I specially made series of investigations, demonstrated and argued with many valid proofs that more than 1,450 mercenaries had brought to Azerbaijan to fight against Armenian forces and Armenian civilians in Karabakh. Azerbaijan today is reportedly the most dangerous country in the world, a feeding ground for terrorist groups, especially those who got a reincarnation after wars in Iraq, Syria, Libya and other Middle Eastern countries. The absolute majority of prominent and famous media representatives are fully aware of these facts, since the leaders of their representing countries had proved these facts many times. But they, unfortunately, prefer to be under the policy of their companies, but not to behave such a professional. During the last three weeks, I had a small investigation within some Western media sources and can fairly insist that there is a big manipulative effort, some kind of information control strategy for war reporting. You don't criticize war legitimacy. You are silent. I'm afraid that this will be a deadfall for your reputation as a prominent guide of international contemporary journalism. Stop Turkish fascism with your columns and programs. Artsakh is the last symbol of freedom and liberal values in this side of the world. Don't be blind and silent. Get action. Շարունակում եմ թողարկումը իմ խոստացած տերորիստական խմբավորումների հերթական բացահայտումները գիտեք միջազգային մամուլը շարունակում է տեղեկություններ հաղորդել այն մասին որ վարձկանների մեծ խմբականակ հերթական հազարը Թուրքիան պատրաստվում է 
նորից բերել նրանց Ադրբեջան, սակայն տեղակ լինելով նրանց ներքին խոհանոցին կարող եմ ասել, որ բավական լուրջ պոլիմիկա է ծավալվել, բավական լուրջ խոսակցուներ եւ վեճեր են արդեն ծավալվում բուն հենց այդ վարձկանների շրջանում եւ նրանց ղեկավարների մեջ շրջանում Ադրբեջան գալ կրվել չկրվելու հետ կապված։ Ես ունեմ իրեղեն ապացույցներ հերթական անգամ, որոնք ներկայացնել են ձեր ուշադրության եւ փորձելու եմ մեկնաբանել առաջին սահիկը խնդրեմ։ Սա իրենց ներսի այսպես աղբյուրներից է ավաստի աղբյուր է սույն ազնավորությունը հա եւ բնականաբար մոնտաժային որոշ լուծումներով ես այդ հեռախոսահամարները եւ ոլոր տվյալները որոնք կարող են ինչ որ մեկին հուշել չեմ բաց այդի դրա դրա համար ջնջել եմ սույն ազնավորությունը կրվել է ադրբեջանում սպանվել է արցախից սամանին եւ զրույց է իմ եւ այդ տերորիստական խմբավորման հանդամներից մեկի միջև հենց այս բովանդակությունն է հաթալա օսալ ջանասում ն ադրբեջան սրա դիակը հենց նոր ադրբեջան ցասավ խոսքը 3-ը մասին է 3-ը հասել ադրբեջանից անունը Սադամ ալազիզ Սիրիայի Սահալ ալղապ շրջանից ալկարին գյուղից սա կարևոր հանգամանք է կարևոր փաստ է որ հետագայում երբ միջազգային տարբեր կազմակերպություններ կամ պետություններ որոնք շատ լավ գիտեն ամբողջ եղելությունը շատ լավ հասկանում են շատ լավ տեսնում են նույնիսկ նրանց կազմակերպիչներին գիտեն եւս մեկ ապացույց է որ սիրիացի վարձկանները եկել են պատերազմել են սպանվել են եւ նրանց դիակները այսպես տեղափոխվել են սիրիա իդե դիակների տեղափոխման հետ կապված մի հետաքրքիր տեղեկություն էլ տամ քանի որ նրանց թիվը շատ մեծ է եւ քանի որ մի քանի թողարկում առաջ եմ հերթական բացահայտումների ժամանակ ես կոնկրետ թիվ էի նշել որ մոտ 400-ը արդեն ինչ սպանվել են այդտեղ ինչ է նաեւ ին ճակերտավոր հետաքննություն հաստատեցի նաեւ այլ միջազգային կազմակերպություններ որոնք զբաղվում են մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ կամ աշխատում են տարբեր պետությունների անվտանգային հետախուզական ծառայությունների հետ այդ 400-ը սպանվածների մեծ մասի դիակները նրանք չեն վերադարձրել Սիրիա հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ առաջնային ամենագլխավորը մնացած վարձկան զինյալներին շրջանում բունդ չբարձրացնելու կամ քաոս չառաջացնելու որ մերոնք գնում են այդտեղ սպանվում են նրանց դիակները գալիս են մի մասինը այրված մի մասինը մի խոսքով պատերազմական գործողությունների հետևանքով այսպես ասեմ ուրեմն Սադամ ալ Ազիզ Սիրիայի հյուսիսային կենտրոնական ավելի շուտ կարելի է ասել Սալ ալ Ղաբ շրջանից ալ Քարիմ գյուղից Ֆիո հետան ոսալ ջնասուլ սասմու մու մարուֆ եւս մեկն է հասել որի անունը դեր հայտնի չէ դեր մենք չգիտենք սա ինչպես նշեցի հերթական ապացույցը այս վարձկանի որը սպանվել է եւ տեղափոխվել է Սիրիա պիտի խնդրեմ մեր ռեժիսորին երկրորդ այո եւս մեկ խոսակցություն իմ եւ այդ վարձկանի կամ տերորիստի միջև տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է ասում ուդատի Թրքիա ամ մտուաջեհ միշկլի մն իրսալ ալ մուրտազակա իլա ադրբեջան մինչև այդ ես իր հետ զրուցում եի ընդհանրապես ինչպես է վիճակը ադրբեջանում եւ այլն եւ այլն նա ասում է որ թուրքիան արդեն իսկ դիմագրավում է այդ խնդիրը վարձկաններին ադրբեջան ուղարկելու հարցում որովհետեւ հանդիպում է բազմաթիվ ճնշումների մա հադա բդորի ռուհ ալա ադրբեջան ոչ ոչ չի ուզում գնալ ադրբեջան նշան հեկ թրքի ամ տելջ լահիլ այդ իսկ պատճառով թուրքիան մի հնարք է կիրառում մի հնարք է դիմում այն է ու հե ինու բդոն յբաթուլ մուրտազակա լի լիբիա ու բադա բի հավլ ու ռահլ իլա ադրբեջան ինչի մասին մենք բազմիցս խոսել ենք եւ սա հերթական ապացույցն է որ թուրքիան նրանց խափում է քանի որ վարձկանները իմանալով լսելով արցախում նրանց նրանց զինակից ընկերներին պատուհասած այսպես մահվանը նրանք հրաժարվում են մեկնել ադրբեջան բայց թուրքիան փորձում է նրանց խափել խապ խապկանքնել հետեւյալն է ասում է նրանց որ մենք գնում ենք ձեզ տանում ենք լիբիա բայց լիբիայի փողարեն նրանց տանում են ադրբեջան հաջորդը պիտի խնդրեմ այո սա արաբական հերթական ապացույցն է արաբական մամուլից 
վերցված սա ադրբեջանցի զինվոր է, զինվորական է, որը ինչպես տեսում եք հսկողի դերում է, սրանք վարցկաններ են, ուշադիր նայեք վարցկաններին, նրանց դեմքի արտայտությանը և մորուքի բացակայությանը բոլոր վարցկաններին, որոնք այցել մեն ադրբեջան, ստիպում են սապրվել, որպեսի նրանց չտարբեր են ադրբեջանցի զինց առայողներից։ Գիտեք, բոլոր այն վարցկանները, որոնք տարբեր ժամանակներում խոսկը նրանք բոլորնել մորուկավոր էին և կանի որ նրանք ճանաչելի են և իրենց խորրդանիշը երկար մորուկն է, ինչպես նաև սև դրոշը, որի վրա գրված է չկաստված ալայց բայցի և Մոհամեդը նրա մարկարեն է, թարկմանաբար ներկայացր մորուկը սապրում են, որպեսի անհայտ մնան։ Հիմա նույն բիճակի մենք այստեղ հանդիպում ենք, սա արցախի հետ սահմանին է, ադրբեջանական կոմից բնականաբար, առաբական աղպիրը, որը վիկսել է այս պաստը և հոտված Սա էլ ադրբեջանական գախնի սոցանցային տիրույթից եմ վերցրել։ Տեսեք, նույն այդ մորուկը սապրելու երևույթին ենք մենք անդիպում, սրանք այս չորսը Սիրիայից ներմուցված բիոզանգված են, տերորիսներ են, և կարվոր պաստեր են նաև միջազգեն հանության համար, որ սրանք գործում են ադրբեջանում։ Տեսեք այստեղ թուրքեր են ադրբեջանի գրով, ադրբեջան թերի թեսի, ադրբեջանի կարտես, իրենք են ծույս տալիս, եկրորդը, ուզ կամ թեր։ Ես եարկ է պնտրելու եմ, որոնելու եմ այս անձնավորություններին, իրենց անում ազգան ովենով չեն, հերթական ապացույություն են ալու, բայց այս դիսկուրսը նույն ադրբեջանական նաև պակ սոցանցերում, � ճնշումները այս հարցուն, գնալով իրենց հարցուն կտալիս են և միջազգային հանրությունը ամեն որ ավելի է ռեալ ապացույսներով կարողանում է ադրբեջանին և թուրքիային պատին դեմ տալ, որնա տերորիստական խմբավորու ամբողջական տարբերակով կան ներկայացնենք։ Այսօր առանձնացրել եմ դոքտոր Սուլտան ալ ասկան, ծոցի և առաբական արվելքի ուսումնասիրությունների փորձագետին, որը աշխատում է առաբական միացյալ էմիրությունների դուրս գալ հենց ծոցի առաբական այն երկրներ, որոնք հիմա ատամ ունեն թուրկիայի վրա, որոնց կաղաքական շահերը այս պահին համանքնում է մեր շահերի ետ։ Այս մարդիկ շատ լավ գիտեն ով է թուրկը, ով է էրդողանը, ինչ պետություն պետական շահերը չեն համնգնում թուրկյայիտ, որոտև թուրկյան 
ստեղծել է մրցակցային մի մտնոլոր տարածաշրջան և փորձում է հավակնում է ավել շուտ սունիական աշխարի գլխավոր դապտի ինվերսնել իր ձերքը հանդիպում է գլխավորապես Սաուդարաբական մեծ արգելքին և այդ իսկ պատճարով նրանք իրենց տարբեր մասնագիտական և փորձագիտական վկայություններով, որոնք ծույց են տալիս թուրկական պետության էյությունը։ լսենք մի հատված, դիտենք մի հատված, որից հետո կվերադարնամ և կամբողջասնեմ այս շեխի ասած։ Հանուն բարեգուտ եվ ողորմած աստո։ Այսօր խոսելու եմ հայերի նկատմամ թուրքերի իրականացրած հանցագործությունների, այլ ընդակությունների ու ոտրագործությունների մասին։ Հայեր նարաջին աշխարամարդի տարիներին մեկ ու կես միլիոն էին թուրքյայի կազմում։ Հայերը ծիրության էին կայցրության սահմաններում էր զրումից մինչև խարբերդ, տիգրանակերտ ու վան, ադանա, տրապիզոն ու հալեպ։ Նրանք համեր աշխապրում էին սունի մուսուլմանների հետ, առաբների, կրդերի ու թուրքերի։ Հայերը ենթարգվեցին մի քանի զազրելի ծեղասպանության, որոնցից ամենադաժան Սապ հազտ եմ, նրանք պատճարաբանում էին, որ հայերը վտանք են թուրկյայի դեպի արևել կնդլայման համար։ 1915 թվականի Մայիսի 11-ին թուրկյայի կարավարության նիստում կնարկվել է այդ ոչ ճագործարարքը։ Արապականատեսի վկայություն ամենամեծ սուտն է, նման բան գոյություն չունի։ Մեն գիտենք, որ ստախոսությունն ու դավաճանությունը երի թուրքերի առազնահատկություններից է։ Նրանք թալանեցին հայերին, ամպատվեցին ու սպանեցին։ Սա պետք է իմանալ � ոբյեկտիվ դիրքորոշում, միչ կրոնական երկխոսության և այդ խնդիրը փորձում են չտեղավորել հայադրբեջանական կոնվլիկտի մեջ, խնդրանքով դիմել է իմ հայրենակիսներին, որ եթե կան այդպիսի մարդիկ ծանոտներ կամ կապեր, բազմից սեմ նշել, մենք այսօր շատ մեծ կարիք ունենք նաև ամբողջ աշխարին ներկայացնելու, որ այս խնդիրը կրոնական պատերազմ չէ, որքան էլ փորձեն թուրկական ազգայնամոլական և կրոնական ծայրահեղ շրջանակներ ամբողջ ծեղի պատերազն է և դրանով փորձում են ապավել կոնսոլիդացիա, համախմբում և աջակցություն ակնկալել, այնպես ու մեր պատասխանը պիտի լինի ոչ թե հավասար, այլ անհավասար, ոչ համազոր և մենք պիտի կարողանանք մեր առապ նման վկայություններս, որի հերթականը այս մեկներ։ Այսօր վամար այսքան է ինախատեսել, դուք դիտում էիք երեկոյան լուրեր աբրամ գասպարյանի հետ, մեկ է վերջում, հաղթելու ենք թուրքին և նրա Քովկասյան Սորդին կանդիպ